ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ആ ചോദ്യത്തിന് പുറകെ രാജ്യം സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി ഇത്തവണ റോയുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലം കാണുമോ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന് അടുത്തുവരെ എത്തിയെന്ന് തോന്നിച്ചെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിന്നു പോവുകയാണോ അതോ മുന്നോട്ട് പോക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമോ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം എവിടെയാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം തേടി രാജ്യത്തിൻ്റെ ചുണക്കുട്ടികൾ നേരത്തെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു പല നിർണായകമായ വഴികൾ കണ്ടെത്തി ദാവൂദുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള പലരെയും സംഘം പിടികൂടുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ് പോലീസിനെ വെട്ടിച്ചുള്ള ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷം തകിയുദ്ദീൻ വാഹിദിനെ കൊന്നത് ദാവൂദ് സംഘമോ ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചൂടുപിടിക്കുകയാണ് ഇജാസ് ലക്ഡാവാലയുടെ അറസ്റ്റോടെ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്ന തകിയുദ്ദീൻ വാഹിദ് വധക്കേസിൽ അന്നും ഇന്നും ശേഷിക്കുന്നത് ദുരൂഹതകളാണ് ഇപ്പോൾ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം ആണോ അതിന് പിന്നിലുന്ന വഴിക്കുള്ള ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അഖിയുദ്ദീൻ വാഹിദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ പതിമൂന്നിനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ചോട്ടാരാജന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കൊലയെന്ന് അന്ന് ചില മൊഴികൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാരികയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ചോട്ടാരാജനും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു വാഹിദിന് ദാവൂദുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധമാണ് കാരണമെന്ന് വരെ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു എന്നാൽ വാഹിദിന്റെ കുടുംബം ഈ ആരോപണം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി റോ മുംബൈ അധോലോകത്ത് നിന്ന് ചോർത്തിയ ചില ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ ദാവൂദ് സംഘമാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന സൂചനകൾ നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങളും ലഭിച്ചു സമാനമായ കൂടുതൽ ഫോൺ സന്ദേശങ്ങൾ കൂടി ലഭിച്ചതോടെ റോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പുനരന്വേഷണം നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ മുംബൈ പോലീസ് അതിന് തയ്യാറായില്ല പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ജോസി ജോസഫിന്റെ എ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് വേൾച്ചേഴ്സ് ദി ഹിഡൻ ബിസിനസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ കേസിലെ വഴുത്തിരിവുകളും ദുരൂഹതകളും വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ചോട്ടാരാജനും അബു സലൈമും ഉൾപ്പെടെ വൻ തോക്കുകൾ പിടിയിലായപ്പോഴും പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകാതെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തിലേറെ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇജാസ് ലക്ഡാവാല മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലെ അറസ്റ്റും തുടർന്നുള്ള മുങ്ങലും വളരെ നാടകീയവുമായിരുന്നു മുംബൈ സ്ഫോടന കേസ് പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ സഹോദരനെ വെടിവെച്ച കേസിലായിരുന്നു അത് അറസ്റ്റ് അന്വേഷണം ശരിയായ വഴിക്കല്ലെന്ന ആദ്യമേ മനസ്സിലായിരുന്നു ദൃക്സാക്ഷികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല അവരെയും കൂട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ പോലും മൊഴിയെടുക്കാൻ മടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സംബോധന മുന്നിൽ ശക്തമായ ലോബിയുണ്ടെന്ന മുഖ്യ തരത്തിൽ അന്ന് വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ അവർ ഇപ്പോഴും രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം അടക്കമുള്ളവർ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ദാവൂദ് ഇപ്പോഴും കാണാൻ മറയത്ത് തന്നെയാണ് റോയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തലുകൾ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചുണക്കുട്ടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്ന നിലപാടുകൾ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം കൈപ്പിടിയിലാകുമോ ദാവൂദിന്റെ അടുത്തുവരെ അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയോ ചോദ്യങ്ങൾ നിരവധിയാണ് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം വീണ്ടും സജീവ ചർച്ചയാവുകയാണ് വാർത്തകളിൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത